，这是四贡生叶最火的炒菜摊。哎呀，这个造型，一个人炒三个灶啊！这个什么菜？排骨。排骨。你们最出名的应该是牛肉是吧？哎，他们讲这个点的夜宵叫鬼影子，下到几点？一点过，晚上半夜一一两点钟，一点过两点钟，原来是三四点钟，他这么多能按了，岁数大呀。你这个为什么坐着炒菜？坐着不乐意的。<笑>是，老板很实在，坐着不累啊？不知道，一直都是我在坐着炒的，这二十多年，二十多年，二十多年。哎呀，排骨放这么多辣椒啊！哎，你看自工人得得不得劲吗？自工人是真能吃辣。<笑>你们见过排骨放这么多辣椒的吗？这个是什么菜？这是青蛙，这是龙虾。龙虾。再来看看他这个炒勺啊，这是自己做的，哎，特制炒勺，用一个秤杆子贴在后面一样。他们那边用这个紫江量巨大。自贡菜太狂野了，嘴巴一直爽，菊花火葬场，这个调味盒也不少年了，二十多年了，二十多年了啊！刚才说他们用生姜量巨大。两份双椒牛肉，一百四是吧？一百四，一百四。现在这个都五到五十块钱了。哦，五十块钱就剩的了啊。对，五十块钱。啊，生姜、紫姜，哎呀，好多好多生姜啊！香醋味道，香醋味道啊。这个就是双椒牛肉，你看现在是凌晨一点，还有这么多人在大街上吃宵夜，但是好像四川人啊，几乎没有什么胖子，感觉都很瘦，这个是什么原因？他这个摊子的位置啊非常好找，这里是自贡贡子区，然后摊的对面就是叫自贡平桥瀑布。这个瀑布号称是中国唯一的。这两天下大雨，这个水量巨大，非常漂亮。然后你们再看一下，自贡的花灯特别多啊，到处都是花灯。凌晨一点半，咦，自贡菜咸啊！你刚才那个朋友说的，哪个呢？自来水都是旱的了。哦，自贡自来水都是咸的。这是味精啊？哎，他这边味精很多都是粉末状的啊，这样更容易化开来。这个双椒牛肉，看着太有食欲了。这个香味、辣味，直接能冲到路对面。除了牛肉，还有什么招牌菜？青蛙、土鸡脚、羊肉，这种比较好吃，还有豆腐干儿，两碗豆腐干儿比较好吃。我们来一份牛肉啊，再来一份龙虾，漂亮！上<笑>，我们来一份龙虾，你你要炒啊？啊，炒，鸭的龙虾，有龙虾跟牛肉，还有吗？有，几点钟过来摆摊
，既然既然六点四十了呢？哦，二十二十五呢？二十五呢？我们昨天来，前天来的没开门。哎，我一般都一不不开门。还有很多说我心情不好都不开门，心情不好不开门。你们那边龙虾去头去筋是吧？去头去筋，这个一份九十啊，五十七头，我那是取了个，这是两份吧？两份，太酷了。你这个，今天你吃完肯定打标签，不至于吧？真的，你不信你就试试看。<笑>这么恐怖吧？这个人很面熟的啊。来，标枪，就标枪，好吃最重要。啊，辣，再来一口。啊，真的啊！我在整个四川吃过的啊，到自贡的辣，还是真的辣，辣的顶天灵盖，真好吃。它这个绿的这个尖椒起辣，红的小米辣起辣。姜丝在里头也辣，然后整个脸现在已经全是汗，额头全是汗。再来看看这个小龙虾，就闻那个味道，啊，都是顶天灵盖的这种鲜辣。我们来尝尝。<笑>我不用数了，不用数了。四川是吃不到江苏小龙虾的。我一开始还为四川人民感到挺惋惜的，江苏那么好吃的小龙虾，四川人竟然吃不到。但是重庆、成都这一趟走下来，昨天我们也在自贡吃龙虾，我感觉他们。就也没什么必要尝，就那种十三香的，在这估计是不太受欢迎。真的是啊，龙虾壳子里都辣。啊，在江苏吃的那个，很多龙虾店有那种爆辣龙虾，跟那个比，简直就是微微辣。啊，舒服。刚才八哥讲，桑塔纳老超哥讲，他就是不是本地人啊？他说这个吃完以后会打标枪，这个吃完以后整个人就会不行，他都不行了。我们试试，我们多来几只试试，挑战一下，吃辣肯定比不过他们，但是不能怂，一定要多尝尝。他这种辣，吃辣嘴不辣心，辣的人就没有潮下的那种灼热感。因为有些那种辣，你看他是放东西的。<笑>我们还点了一份蘸酒菜，大伙用那个牛肉丝，<咳>真的差，牛肉丝盖一下饭，豁出去了。还有魔芋，打标枪，这是四川的一项传统体育运动啊！啊，等待老伴，好累。蛋炒饭很实在啊
其实这个用白米饭，我估计是感觉更好。我出去了，也是真的饿了啊。大半夜，大姐说吃不下，我试试啊。大半夜，现在已经一点四十了啊。我们还是转一遍，吃蛋炒饭，疼了疼了。现在是早上四点半，我们去吃个早餐。现在有的吃吗？啊，有吃吗？有啊。嗯，那就面条吧。馄饨还没有是吧？太早了是吧？给我下个面条，然后加个鸡蛋。你们早上几点来？啊，早上几点来？嗯，五点的时候差不多。哦，天冷现在哈。嗯。做早餐不容易哦。嗯、我我是今天第一个啊。嗯。啊，有时候人更早哈。嗯、市场的人起得早。啊。我市场的人起得早。市场人还没来吗？哈。来的不多，阿姨还没过来啊？那你那个汤几点熬嘞？啊？汤什么时候熬嘞？啊？啊，在门口啊？哦，炖着了啊。今天起得早，要出门，现在五点多一点点。太冷了，做早餐不容易啊过两天天还要冷哦，啊、降温了啊！二十二度，那早上更辛苦哎。酱油面，加点猪油，辣椒有吗？有，拿点辣椒给我，你家辣椒好吃。不不用擦，不用擦，弄点小菜。小菜都是自己腌的啊，搞点这个小菜，自己腌的辣椒。加个鸡蛋，七块钱。其实这些做早餐的人才是最不容易的，没有他们，我们怎么可能在五点多钟就能吃到一碗热乎乎的面条？向全天下所有早餐人致敬，点赞。两份啊，两碗，两碗，两碗多少的？两碗最少多少的？这是我最少二十。羊肉汤怎么办？你看你怎么吃？这是二十的一个选手。二十的。那是少的，你们最起码五十块钱一个人。那多少钱一斤啊？羊肉？一百八，一百八呢。一百八。嗯。就这个熟羊肉。嗯，最起码五十块钱一个人，像你们。五十块钱一个人啊？嗯。
，这个肉是然后煮好，然后压是不是？嗯，对。对。那带酒来的。啊。带的酒。我不给了，不给不给。不给换。怎么弄的？吃羊肉。吃羊肉，别喝，你们喝赶紧喝，别喝。你还吃啥？吃啥吃？哦，这一年说上面吃，上面吃你给他，嗯，高兴一一两的。这一月二十块钱一斤，一月三十块钱，一月四十块钱，嗯。二十确实吃不到多少。二十就三斤三。炸炸味道，喝点汤啊！两瓶子，三瓶子不行啊，这个不量给你的。看这块，四五斤重，八九百块钱，这一块七八百。我们家庭条件不行，只喝了三十的。这什么着？怎么着？三十的是吧？三十。都给你这样，得劲得劲，你他妈要都给都不要本钱，啊？得劲得劲，这得劲得劲的，哎，赚些多嘞，这些四十了，嗯、啊，真正四十，四十给我，四十给你，嗯，好吃，那个那碗八十的，那碗八十有，八十有啊，四十。嗯嗯我是正常一个人，上铺一个人。给我鞋子，那个不理那种，不理那种。啊，糊涂。就摆这边，就摆这。这那一碗那么多，真的真的是吧？嗯，吃多少？整点碗多，还点碗还是一碗的？一会儿你吃不到，你给他吃点啊？是一百六的是吧？嗯，还不花钱呢。哎，嗯，好，要去。嗯。来。一百块钱能吃饱吧？一百块钱吃饱了。吃饱啊？嗯。啊，一百块钱确实也吃不到多少东西。他的羊肉多少斤吗？多少斤啊？一百八。一百八一斤。嗯。多给我们俩、啊，你多吃点个，一个能五十，一个能五十。这个还是浓汤啊，您好化了，喝的跟牛奶一样。大、嗯、梁，我们先来两碗三十，三十肯定不够吧？不要了你，你不够三天，不够三天。嗯，喝羊汤已经变成高消费了。哈哈，喝羊汤还搞笑，反正当饭店吃多少钱都不搞笑的。我的买猪肉的东西我不能下架。几块可能要得，这多少？三十。这三十啊？嗯。这五六片吧。要五六片够了，还不够？四片。确实是搞笑费啊！你看，还搞笑，还搞笑费呢，你不捞了。这个三十。对，这两碗三十，这两碗六十，对。多喝点汤。多喝点。汤随便喝。这汤里头没有盐的吧？啊，是没有盐的啊。我们要去要这个饼。嗯，饼给你带进去。饼随便吃。把我带进去喝。好。老板娘真实在。虽然羊肉卖的贵，但是人实在。抓点这个蒜花，蒜花。搞点那个盐，那主政全要吃这个希腊椒酱哈，就是主政的羊肉汤，羊肉，这几片，汤好喝哈，这吃羊肉汤不是吃肉的，对吧？主政是六合北边的，算山区了啊。它这边羊本身就很出名，这家叫苏小五羊肉汤。竹镇那边吃羊肉汤配这个吊炉饼，这种羊肉汤吃点吊炉饼
，领不要钱啊。汤有点贵，你不要钱。汤也不要钱，牛牛这个汤。啊，汤也不要钱，肉要钱，肉有点贵，汤不要钱，饼不要钱。竹正苏小五羊肉汤。奶奶今天就你一个人啊？就一个人。就是我们南京的地标啊，五香蛋。现在这个五香蛋多少钱一个？现在是两块五一个，五块钱两个，十块钱四个。我们一买单，群众就欢迎。啊、哦！哎，我们老头以前是大馆子红安厨师的，搞红安的。这个在这卖了多少年了？四十多年了。四十多年了。南京的地标啊。哎。最少。一毛三一个。一毛三一个。哎，那时候油条一块钱五个呢。哎。啊，国五上蛋。那时候。上蛋有什么特别的吗？我们这个材料就是红安厨师材料，不是茶叶水煮的。不是茶叶蛋啊，不是茶叶蛋，五香蛋、酱油，哎、啊呃，其他的佐料，哎、呃，就是配方还是很特殊的啊。哎、呃，对。那这个一天能卖多少个？五六百个。五六百个。哎、呃，两块五一个。两块五一个。哦。那是个一天能卖七八百个。七八百个。那是个带口子的，不剥哎。哦。现在剥哎，你看我们的手。哦。都是剥鸡蛋剥的啊。剥鸡蛋剥的，你看。那你可是，不贴胶布都不能睡觉，听咯。做鸡蛋做了一辈子了。哎，把小孩养大了。<笑>两块五一个的阿婆五香蛋。哎，我们没有文化，就晓得东西做的容易，跟着五星红旗走。这个上过《舌尖上的中国》，上过很多栏目。哎，对。这个五香蛋哈，哎，它是煮完以后泡是吧？不是泡，煮。煮。煮过了剥，剥过了洗，洗过了再下老炉煮。哦，老卤啊！哎，炉子套炉子就老卤了。最多一天能买多少个嘞？哎，像这个节日嘛，都七八个，但不不费事、哦。那以前最多能卖多少个了？一天七八百个。七八百个啊！哎，买卖就收了，人吃紧粥吃不消哎。做不了那么多。哎，要紧卖，人忙不过来哈。哎，忙不过来，我再用人花不来了。对，中央电视台热力推荐阿婆。所以我们没有文化，就晓得东西做出来，永远跟着五星红旗走。你看那个五香蛋，一看就煮得好透啊。其实这个就更代表了南京人的回忆哈。哎，没有第二个能赶上我们这个鸡蛋的，冒我们的牌子做做就无得了。对。但发名片的有什么用呢？做不出来。但是两块五不便宜啊。不便宜。不便宜。材料材料贵啊。材料贵啊。哎。你像他那个卖一块五一个的，嗯、他尽尽小的卖，带裤子带裤子都没到我这个不好的蛋蛋。这个鸡蛋两块五大是吧？哎，我们这个是三羊鸡，就是三羊三羊的鸡，不是全羊的。哦。哎。三羊的。三羊的，一个老母鸡都是五六斤、四五斤，所以鸡蛋就大了。对。脆没得用。来，先给我盛一个，盛两个尝尝。好，行。阿婆五香蛋，这个烤卤啊。对。很多人买了就是在这直接就吃了。这个几十年，跟老祖宗小哥的。你看，它的颜色，它是黑的。它是明的。我吃了两个了，然后再来吃一个，再给你们再仔细看一下啊。它这个卤的特别透，你看，一扒开来这个。蛋黄，它都带点那种老卤的颜色，两块五一个，且吃且珍惜，好不好吃？吃的是回忆是吧？哈，你看，它这卤的很透啊。家里面一年到头不休息，半年左右都不休息，刮门下雨都不休息。这几十年都这样，都是这样子。大家好，我是麦总，我现在在雨花麦德龙。今天我们去拍一家，可以说是我估计整个江苏都没有它火爆的烧烤店——新疆玉石买买迪烧烤麦德龙店。据说他们家做过一天的营业额，做过十万。什么概念？新疆买买迪玉石买买迪烧烤。你看这么多人，排队越来越多了。你看，包括这个车，后面的车还有三四辆，全是在排队买这个烧烤。
太厉害了！一天营业额十万，不值得烧烤店，而且没有座位，只能买了站站在路边吃。新疆玉石买买提。我们新疆好地方啊，天下南北好牧场。隔壁沙滩的良田，积雪如花光。这炉子摆满，同时能烤多少台？啊，一百。啊。这个那个一级高的话，一次能搞五百多串。五百多串。对。哦，那你们营业时间是早上搞？是早上开始搞的。全天烧烤是吧？对。哦，那怪不得。呃，早早上十点开始，晚晚上一点半。晚上一点半。对。而且你们那个烧烤就不能在那吃，就直接走是吧？对，直接拿走在前面吃。哦、呃，这个都堆在这边啊。这每天要用多少块啊,啊？每天吗？啊，每天两三万，一般的，最少的话两三万。我有用多少块有啊？这个吗？这个箱子是吧？啊，箱子啊。箱子一个箱子吗？两万串。一个箱子两。两千串。两千串。对。好、啊，那就要用十箱是吧？对，十箱，十箱。那你们这边卖过最高多少钱？不止十万。二十五万，二十五万，二十五万人民币啊！你们这个炉子有多长呀？七米左右。隔壁沙滩的两天，七十元。一千块二十元。你们店很厉害啊！<笑>你们都是昨天人。多天了啊！好，羊肉串，好了好了好了啊！羊肉串，来来来，好吃个，你的吃个，吃个，哦，你这个不要辣的，微辣微辣。吃个干，别拉，好，吃串，别拉，吃串。你要吗？这个菜是先吃一下，这个这个都要了，吃都要了的是。四十多块，三十吧。对，刚好三十个。好，可以。呃，十串，十串辣的。啊、哦，后面全是排队吃羊肉串的，他的地方羊肉串没有座位，直接是拿了以后直接拿走。好的，很嫩。这是没有那么焦啊，直接就是从炉子上来这个温度，我感觉这个。羊肉串那个油还在冒泡。啊，好吃。一天卖十万块钱，两万串，但他那个肉筋没吃到，肉筋更好卖，已经卖完了。全是吃羊肉串的。还有两块。